Herkese merhaba. Yeni bir Burak Avrupa'da bile ona hoş geldiniz arkadaşlar. Müthiş bir hava ve harika bir gün bizi bekliyor. Bugün arabamızın içinde sinyal yandı. İnspeksiyon diye bas bas bağırıyor araba. Yani bakımımı yaptır kardeşim diyor. Zaten bunu daha, daha önceden de uyarısını veriyordu. 30 gün kaldı, 20 gün kaldı falan diye. Ama vaktimiz olmadığı için yaptıramamıştık. Kısmet bugün eymiş. Şimdi arkadaşlar arkamda harika bir atölye duruyor. Bunu benim çok sevdiğim bir abim, bir kardeşim. Burayı kendisi işletiyor. Burada kendisi çalışıyor. Şimdi gelelim bakım konusuna. Arkadaşlar 100 bin bakımı yapacağız Audi A3 arabamıza. Audi A3 100 bin bakımında aslında çok fazla pek bir şey gerekmiyor. İçerisinde pek bir şey yok. İşte normal yağ değişecek, filtresi değişecek. Bunun yanı sıra da 100 bin bakımda buji değişecek arkadaşlar. Ee, bu bujiler iridium buji olarak geçiyor. Biraz pahalı kerata. Normal diğer bujilere göre pahalı. Yani ne kadar pahalı çok öyle aman aman bir şey değil. Yani tanesi 10 euro. Öyle söyleyeceğim. 4 tane bujimiz var. 40 euro. 5 ee, euro da şöyle yağ filtremiz var. 5 euro da filtremizi ödeyeceğiz arkadaşlar. 45. Gelelim yağ. Yağ özellikle biraz daha fazla değinmek istiyorum. Neden diyecekseniz. Normalde 0 ve 30 yağ kullanılıyor. Bunu herhangi bir marka kullanabilir misiniz? Evet kullanabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Fakat üreticilerin yani araba üreticilerinin söylemiş olduğu bir numara var. Bu numaralı yağı kullanırsanız diyor daha iyi olur sizin için diyor. Motorunuza daha uygundur diye söylüyor. Nedir bu arkadaşlar numara? Hoppa! E işte Shell Helix geldi. Şimdi arkadaşlar bu reklam değil. Yanlış anlaşılmasın. Bana kimse reklam falan vermedi. Ben bunu kullanmamdaki sebebi hemen şöyle açıklayacağım sizlere. Demin size bahsetmiş olduğum numara bu. Favi 504 507 numaralı seri numarası arkadaşlar. Biz bu numarayı kullanıyoruz. Bu numarayla e, arabalarınızı diyor ki bu numaralı motor yağını kullanın diyor arabamıza diyor arkadaşlar. Şimdi anlayacağınız bu. Evet arkada servisi yapacak ustamız da geldi. Hadi bakalım başlıyoruz artık. Evet arkadaşlar arabamızı yukarıya kaldırdık. Şimdi bu şekilde altında bir koruma kaplaması var. Bu kaplamayı aldık. Burada yağ filtremiz var. Zaten buradan bunu alacağız. Yağ tapasını açtıktan sonra yağını değiştireceğiz bunu. Şimdi e, biz başka bir yere geldik. Normalde arkadaşımızın olduğu yerde yapamadık. Nedenini hemen anlatacağım size. Bu Arap milletinden zaten e, çektiğimizi siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. Herkes biliyor. Şimdi usta gelen Arap bir müşterisine arabasının şanzımanı yapılması gerekiyor. E, normalde tutacak masrafı daha önceden söylüyor. 3 aşağı 5 yukarı bu kadar tutar diye. Adam da tamam diyor. Malzemeler sipariş ediliyor, şanzıman sökülüyor, her şey dağıtılıyor, ayarlanıyor falan derken adam sonradan geliyor diyor ki ben diyor vazgeçtim diyor yapmayın diyor geri toplayın diyor alacağız arabayı götüreceğiz diyor. Daha sonrasında tabi e, e peki bu diyor bizim söktüğümüz taktığımız bunun ücreti ne olacak diyor işte verirdim vermezdin tartışma vesaire derken en nihayetinde artık lanet olsun deyip toplayıp arabayı teslim edecekler para pul da almadan e, ve bir daha da diyor ki hayatta diyor Araplara bir daha iş yapmam diyor nefret ettim bu kadar diyor. O yüzden biz de başka bir arkadaşımızın, bir abimizin, bir kardeşimizin yanına geldik. Onun oradayız, onun kendi tamirhanesindeyiz. Şimdi burada halledeceğiz bunun e, işlemlerini. Anlayacağınız e, Araplara tarihte de zaten güvenildiğinde başımıza gelenleri biliyoruz. Aynen değişen hiçbir şey yok. Bugün de aynılar. Hiç hatta daha da beterler. E, bana bir şey anlattı. Burada çok sevdiğimiz bir abimizin de e, başına bir olay gelmiş. Kendisinde e, yedek parçacı dükkanı var. 5-6 tane Arap bir araya gelip içeri giriyorlar. E, te testereyle, böyle sopayla, mopayla, zorbalıkla içeriden parça almaya çalışıyorlar. E, oradan para koparmaya çalışıyorlar. Yeni nesil motorlarda en büyük problem zaten dar olması ve işçiliğin de zor olması. E, ciddi ve manada işleri zorlaştırıyor. Bu şekilde bujileri söküyoruz. Bu en büyük dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi burada bir conta takıyorlar. Bu, bu şekilde geliyor. Bu çıkarken yırtılırsa bu contayı mecburen değiştirmeniz gerekiyor. Ee, bu yüzden de çok dikkatli ve nazik bir şekilde sökmeniz gerekiyor. Bu şekilde de söktük. Burada dört tane buji yatağımız var. Şimdi bujilerimiz değişecek. Ondan sonra bağlantılar yapıldıktan sonra arabamızın inspeksiyon işi yani bakım işi gerçekleşmiş oluyor. Servis kısmında da arabanın içerisindeki silinmesi sadece yazılımla mevcut. Yani bunu bir bilgisayar ve yazılım aracılığıyla cihaza bağlamadan kesinlikle e, servis kısmını silemiyorsunuz. E, bazı arabalarda, operlerde, Ford'larda bir takım böyle işte frene bas çek, debliyaca bas, kapat, kontağı aç, kapa şeklinde bir takım olaylarla bu işi halledebiliyorsunuz ama e, bu arabalarda, yeni nesil arabalarda maalesef mümkün değil. Evet. Şimdi işimiz bittiği zaman 
e, bakalım arabamız ne olacak. Evet arkadaşlar e, bugünkü işlemimiz bitti. Yapılan işlemleri tekrar kısa bir gözden geçirecek olursak ne yapıldı arabamızda? Yağ değişimi yapıldı, yağ filtresi değişti ve bujilerimiz değişti arkadaşlar. Yaklaşık 90 euro civarında bir malzeme tutarımız vardı. 40 euro da işçilik ödedik biz bu işler işlemler için. E, tabii ki bu arada servis e, lambamız da söndürüldü bilgisayar yardımıyla, yazılım yardımıyla. Bunların tamamı bitirildi. Artık evimize gidebiliriz. Arabamız e, en az bir yıl daha gönül rahatlığıyla sıkıntısız sürebiliriz arabamızı. Gerekli olan bütün bakımlar da yapıldı zaten. Kısaca size Almanya'dan anlatmak istediğim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir başka Burak Avrupa'da videonda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.